السلام عليكم ورحمه الله وبركاته فيديو جديد وان شاء الله هنشتغل مع بعض بوكس بخيط الكليم بغرزه اول مره نشتغلها في البوكسات آه معايا اول حاجه الخيط اللي انا هشتغل بيه ده خيط كليم مصري سوبر لوكس اهو الفتله بتاعته وسط بصوا المطه اللي في الفتله هي دي اقصى مطه ليها وكمان معايا القاعده دي القاعده ليها فيديو بالتفصيل على القناه احنا عاملين لها فيديو منفصل علشان وقت الفيديو ما يكونش طويل وكمان علشان القاعده دي احنا بنستعملها في كل البوكسات الدائريه اللي احنا بنشتغلها بخيط الكليم او باي خيوط تانية ده شكلها انا شغلاها بغرزه السنبله اشتغلت سبع سطور هنقيسها علشان نعرف مقاس القاعده اللي هنشتغل عليها القاعده تقريبا 19 سنتي تمام انا كمان هدخل الوان تانية ممكن تشغلي البوكس ده بلون واحد بلونين بتلاتة باربعة آه عدد الالوان اللي انت عايزة تدخليها في البوكس دخليها تمام انا معايا كمان اللون الابيض ده دي شلة تانية ومعايا كمان اللون اللبني ده ده افتح من الازرق يعني معايا تلات درجات ازرق زهري وكمان معايا لبني ومعايا الابيض هنبدا الشغل باللون ده اللي احنا اشتغلنا منه القاعده بس هنفصل الخيط على مسافه زي ما احنا متعودين عشان قفله السطر الاخير تكون مظبوطه وكمان عشان هنشتغل بغرزه المنزلقه على القاعده انا هشتغل الخيط اللي معايا النهارده بابره مقاس سبعه القاعده جاهزه معايا على الشغل الغرزه الاخيره انا لسه ما قفلتهاش هنلف الخيط المتصل بالشله ست مرات حوالين القاعده كده مره تانية تمام التالتة كده اهو الرابعة الخامسة والمرة الستة لو اخدنا بالنا خيط الكليم بدا هنا يكون سميك شويه لو انت حسيتي ان خيط الكليم مش ماشي معاكي سمك واحد حسيتيه بدا يكون سميك شويه عن الجزء اللي انت شغلاه بالمقص وهتبداي تساوي الخيط عشان السمك معاكي يكون كله واحد تمام انا هفصل بعد ما لفيت ست مرات تمام احنا هنرجع نوصل بعد كده لكن بعد ما نشتغل سطر المنزلقه هنبعد الشله وهنخلي معانا الخيط اللي انا قصيته اهو هاجي وهسحب الخيط كله من الغرزه الاخيره بصوا انا سحبته بالشكل ده هنقفل السطر الاخير دايما بقفل السطر الاخير ممكن تقفليه بابره التنظيف بنفس الابره اللي انت شغاله بيها او بابره مقاس اصغر عشان تعرفي تدخلي بين الغرز باجي في اول حرف في في السطر بتاع الغرزه الثانيه الغرزه الاولى من غير حرف في الغرزه الثانيه حرف ال في اهو او الحلقتين دول بدخل تحتهم كده تحت الاثنين اهو الخيط اللي انا قصيته الطويل ده هسحبه لظهر الدايره بتاعتي كده بصوا انا سحبه منين هسحبه كله للاخر كونت اول ضلع من حرف ال V لاخر غرزة هنضم الغرز كده على بعض نفرد القاعدة بتاعتنا اهو الخيط اهو هاجي من الظهر مرة تانية إيه الغرزة الاخيرة اللي انا سحبت منها الخيط في حلقة تالتة في الظهر اهي الحلقة التالتة شايفين في كل الظهر بتاع غرزة الحشو كل غرزة فيها حلقة تالتة في الظهر وباجي بطلع من نص حرف ال V بتاع الغرزه الاخيره بجيب الخيط مره تانية لقدام كده وبسحبه للظهر مره تانية بصوا ده الظهر بتاع الدايره بتاعتي نضيف القفله اهي وانا منضفه الخيط بتاع البدايه ده خيط البدايه نسويه خلاص كده ما بقاش موجود وكده الدايره نضيفه بالشكل ده وده الوش بتاعها خلاص هنسحب الخيط للظهر مره تانية للاخر بصوا دي القفلة بتاعة السطر شبه كل الغرز ومفيش مكان ظاهر للقفلة الدايرة كده جاهزة معايا على الشغل تمام 
نرجع لمقاس الإبرة بتاعنا المناسب للخيط وهاجي على الخيط اللي أنا سحبته أنا هشتغل بغرزة المنزلقة على كل غرز الحشو بتاعة السطر الأخير علشان ده المكان اللي أنا هشتغل فيه بعد كده بسحب الخيط كله للعدلة أو الوش بتاع القاعدة أنا محتاجة الخيط يكون على الاتجاه ده لأن حرف V عايزاه للداخل وهنا الحلقات العادية لكن حرف V لازم يكون على ظهر القاعدة فهسحب الخيط بتاعي كله مرة تانية للخارج بعد ما قفلت كويس هسحبه كله للعدلة بتاعة القاعدة خلاص بصوا هو فين اهو شايفين طالع منين خلاص هاجي هنا للظهر بقى شغلي هيكون على الظهر الغرزة اللي انا سحبت منها الخيط هاجي على اللي جنبها بالظبط هسحب الخيط بتاعي كده حلقة واحدة الغرزة اللي بعدها هسحب حلقة تانية وهطلع من الحلقة اللي على الابرة ما تشديش ايديكي قوي خلي مقاس الغرزة بتاعتك مظبوط وانت شغالة الحلقة اللي بعدها هطلع من اللي على الابرة منزلقة اللي بعدها تمام اللي بعدها بصوا حرف الفي فين وهنا كون لي حلقات عادية انا محتاجة الحلقات الحلقتين يكونوا على الظهر هكمل فوق كل غرزة هتقابلني غرزة منزلقة دوران القاعدة كلها اشتغلت على كل غرز الحشو بغرزة المنزلقة دي اخر غرزة زي ما احنا متعودين في غرزة فاضية لسه ما اشتغلتش فيها واول حرف في في السطر المقاس اللي انا كنت قصاه طلع مظبوط دول الست لفات انا مريحة ايدي شوية في غرزة المنزلقة بصوا القاعدة ده شكل المنزلقة من بره مجرد حلقات وده الحرف ال V بتاعها من جوه اللي انا هشتغل عليه خلاص دي اخر غرزة هسحب منها الخيط كله اللي باقي وبالابرة صغيرة او بابرة التنظيف هنقفل السطر بتاعنا بطريقة مظبوطة اول حرف V لاول غرزة منزلقة بجيب الخيط بتاعي وبسحبه للجنب التاني بعد كده هاجي لاخر غرزة منزلقة اشتغلتها هاجي في نص حرف ال من الاتجاه اللي بره ليه من الاتجاه اللي بره لان انا لسه هوصل الخيط ومش هفصله ولا هنظف انا هوصله تاني بالشلة وهكمل شغلي بيه فهاجي في نص الغرزة كده الغرزة الاخيرة دي اخر غرزة اشتغلتها هدخل وهجيب الخيط بتاعي وهسحب الخيط لبره بالشكل ده بصوا ده حرف ال V اللي انا كونته بصوا الشكل بقى متناسق ازاي وكل الغرز شبه بعض وفي نفس الوقت معايا الخيط طالع من هنا انا هكمل شغلي بيه هجيب الخيط المتصل بالشلة اهو وهجيب الخيط القصير الباقي معايا وابره بخيط من نفس اللون اللي انا شغاله بيه وهجيب الخيطين على بعض كده من الظهر من يعني ده الجزء الخارجي وده اللي جوه شايفين انا بفتحه ازاي وبوصله خياطه عاديه نضف الخيط ده بصوا بتلميهم على بعض كده أو من بره مع الشغل طبعا بيداروا وسط الغرز وما بيكونوش ظاهرين خلاص الخيط كده اتوصل معايا مره تانية وطالع من هنا وبالشكل ده هاجي على نفس الغرزه بصوا نفس الغرزة اللي انا طلع منها هدخل فيها وهشتغل اول غرزة في السطر الاول اي مجرد حلقة بسحبها كده وبطلع من الحلقة دي اول غرزة حشو في السطر انا هشتغل السطر الاول كله بغرزة الحشو على غرز المنزلقة بصوا ده حرف الفي بتاع اخر سطر في القاعدة ودي غرز المنزلقة بصوا انا بدخل فين تحت حرف الفي تحت الضلعين بتوع غرزة المنزلقة بسحب الخيط بطلع من الحلقتين كده كمان مرة اول سطر هشتغل عادي بغرزة الحش وهكمله وهرجع لكم تاني عشان نبدأ شغل بالغرزة بتاعتنا وصلت لنهاية السطر الاول بغرزة الحش 
غرزة حشوة عادية في غرز المنزلقة هنقفل السطر مع بعض هنسحب الحلقة الأخيرة بسيط كده وهنيجي في أول حرف في في السطر ندخل تحتيه وهنسحب الحلقة بتاعتنا لجوه كده السطر اتقفل معايا نظبط مقاس الغرز كده بصوا هنبدأ شغل بالغرزة بتاعتنا والغرزة اللي أنا قفلت فيها اللي هي الغرزة اللي أنا كونت لها حرف الفي هدخل فيها بالشكل ده تمام وهندخل في الحلقة اللي أنا أخداها كمان بصوا أنا دخلت فيها ازاي أسحب الخيط معايا حلقة واحدة على الإبرة أطلع منها ودي أول غرزة حشو في السطر بتاعي الجديد تمام بعد كده هلف الخيط على الإبرة كده تمام بصوا شايفين أنا طالعة منين هاجي على الغرزة دي بصوا الغرزة الأخيرة خالص اللي هي آخر غرزة حشو اشتغلتها في السطر أول غرزة حشو أهي اللي أنا اشتغلت فيها الغرزة الأولى هنا ودي الغرزة اللي قبلها أنا برجع لورا طبعا الغرزة بتاعتي اسمها البف المائلة فأنا بجيبها من ورا شوية عشان تكون طالعة بميلة أول غرزة حشو أخدتها أو أول حلقة طلعت منها بلف الخيط على الإبرة بقوم راجعة للغرزة اللي أنا سايباها وسحب الخيط بتاعي مرة مريحة كده تظبطي كمان لو لقيتي الخيط مش مظبوط على الابره بتاعتك حاولي تظبطيه عشان يكون على العدله بتاعته بصوا الخيط ليه عدله طبعا فحاولي تظبطيه يكون كده بالشكل ده شايفين هلف الخيط مره كمان وبرجع للغرزه مره تانية بجيب الخيط منها اللي انا ماسكاه على ايدي وبسحبه بميله مره تانية دي المرة التانية طبعا زي ما قلت لكم زبطة الخيط اهي بنجيب الخيط على العدلة بتاعته علشان يكون شكله متساوي بالشكل ده مش على ظهر الخيط بصوا الخيط بتاعي ملموم على بعض ازاي خيط الكليم بتاعنا المصري ملموم بالشكل ده فليه عدلة اهي وده الظهر بتاعه فدايما نسحب على العدلة بتاعت الخيط مرة كمان وهرجع للغرزة اللي انا بسحب منها اسحب الخيط بتاعي على عدلته كده شايفين تالت مرة احنا بنسحب من حرف الفي مش من قلب الغرزة بتاعتنا انا سحبت الخيط تلات مرات بطلع من اللفات اللي على الابرة كلها مرة واحدة بعد كده هسيب غرزة فاضية الغرزة اللي انا اشتغلت فيها غرزة الحشو خلاص هاجي على اللي جنبها هسيبها فاضية هاجي على الغرزة اللي بعدها على طول ومن غير ما اقفل بحلقات ولا اي حاجة سحبت الخيط بس من اللفات اللي على الابرة هاجي هنا في الغرزة التانية بعد ما اسيب غرزة فاضية وهشتغل غرزة حشو كده عشان الغرزة تكون مايلة بالشكل ده تمام هلف الخيط على الابرة زي ما قلت لك ممكن تلف الخيط كده ممكن تلفيه اللفه العاديه حسب ما ايديكي متعوده تمام هنلف المره دي كده علشان نشوف الشكل بيكون عامل ازاي اللفه العاديه بتاعتنا خالص انا المره اللي فاتت لفيتها كده ممكن تلفي زي ما انت متعوده بالشكل ده بترجعي للغرزه اللي احنا سايبينها فاضيه هنا دي هي غرزه الحشو اللي احنا سايبينها فاضيه بترجعي لها وتسحبي مره تظبطي الحلقات بتاعتك دي مرة تانية و التالتة تلات لفات بتظبطيهم جنب بعض كده بالشكل ده بتطلعي من اللفات اللي على الابرة كلها مرة واحدة بتسيبي غرزة فاضية وبتيجي على التانية بتشتغلي غرزة حشو بصوا الغرزة بتكون مايلة بالشكل ده مرة كمان بلف الخيط باجي على الغرزة اللي أنا سايباها فاضية في حرف الفي بتاعها بسحب الخيط بريحه كده في مستوى الغرزة بتاعتي بسحب مرة تانية وبنزل بسحبه كده بلف مرة تالتة بسحب الخيط مرة تالتة كمان معايا التلات لفات على 
الإبرة بظبطهم عشان شكلهم يكون مظبوط بطلع من اللفات اللي على الإبرة كلها مرة واحدة باجي على الغرزة اللي بعدها بسيبها فاضية بروح على تاني غرزة على طول وبشتغل غرزة حشو الشكل بدأ يوضح زي ما احنا شايفين مرة كمان بلف الخيط بروح على الغرزة اللي أنا سايباها فاضية هنا بسحب الخيط مرة قبل ما تسحبي الخيط دايما تتأكدي إن الخيط بتاعك على العدلة بتاعته أو مظبوط مش ملفوف كده وتسحبي وهو ملفوف لا خليه دايما مفرود ومظبوط كده وتسحبي أدي مرة نجيبه على جنب المرة التانية أهي المرة التالتة كده تلات لفات على الإبرة أو سحبت تلات مرات بصوا شكله أهو بطلع من اللفات اللي على الإبرة كلها مرة واحدة بالشكل ده برجع تاني على الغرز بسيب غرزة فاضية وباجي على التانية بشتغل فيها غرزة حشو بصوا الشكل كده تمام ده السطر الأول هكمله بنفس الطريقة وهنرجع تاني علشان نقفل السطر مع بعض ونبدل اللون التاني سوا وصلت لنهاية السطر الأول شكله بقى كده شكل الغرز هنقفل السطر مع بعض طلعت من آخر حلقات على الإبرة أو اشتغلت آخر غرزة باف سحبت الخيط من اللفات اللي على الإبرة كلها طالما هفصل الخيط هسحب الخيط كله هفصل وهسحب لو انت هتكملي بنفس اللون خلاص مش هتفصلي الخيط بتسحبي الحلقه دي شويه كده بتريحيها وبتشيلي الابره منها بتيجي على اول حرف في في السطر اللي هو كنت جمعتي بيه اللفات اللي على الابره الاول غرزه باف شايفين انا دخلت فين فوق غرزه الباف بالظبط بتجيبي الحلقه بتاعتك كده بتشديها توسعيها شويه كده وبتيجي بتسحبيها زي قفلة السطور العادية بتاعتنا بنفس الشكل ده وبتسحبي الخيط وبتبدأي السطر الجديد أنا هدخل لون تاني وهفصل الخيط بفصل على مسافة صغيرة كده بسحب الخيط من الغرزة بتاعتي خالص الخيط اللي أنا فصلته بالشكل ده بصوا كده باجي هنا على نفس المكان اللي أنا قفلت فيه من شوية اللي هو فوق غرزة البف على طول الخيط لازم يكون من فوق الإبرة هو الخيط هنا في الأول بتسحبيه لجوة وبتشدي الغرزة شوية كده بتقربي الغرز من بعض عشان تكون في تناسق وتكون الغرز كلها جنب بعض بالشكل ده باجي من داخل البوكس بدخل تحت اي حلقة كده او تحت الخيوط عموما وبطلع من نص حرف الفي لداخل البوكس تاني بسحب الخيط مرة تانية كده السطر اتقفل معايا بطريقة صحيحة الخيط بسيبه كده انا هاخده تحت الغرز معايا وانا شغالة بجيب اللون التاني اللي انا هدخله انا هدخل اللون الفاتح ده اهو طرف الخيط باجي من نفس المكان اللي انا قفلت فيه أو نفس المكان بالظبط اللي انا قفلت فيه فوق غرزة البف بدخل كده بتني الخيط بتاعي وبسحبه بعمل حلقة عشان اكون اول غرزة حشو في السطر اهو بسيب الجزء القصير ده مع الجزء التاني ده باخدهم تحت الخيط وانا شغالة تحت الغرز بتاعتي عشان ما اضطرش انضف بابره التنظيف بعد كده اول حلقه في السطر اطلع منها هتكون لي اول غرزه حشو في السطر اهو بلف الخيط برجع فين بقى شايفين الغرزه اللي انا كنت قفلت على غرزه الباف فيها اهي شايفين دي برجع لها تاني لورا زي ما عملت في اول سطر ان انا رجعت للغرزه اللي في نهايه السطر اللي قبله دي بدايه السطر انا برجع لورا غرزه بلف الخيط على الابره برجع للغرزه دي بسحب الخيط بريحه كده بلف مره تانية بسحب الخيط وبريحه بالشكل ده مره تالتة بسحب الخيط وبريحه معايا الثلاث لفات على الابره 
بطلع منهم التلاتة مرة واحدة بسيب غرزة فاضية اللي هي غرزة الحشو اللي أنا كنت أخدها بعد غرزة البف هي بين أهي وباجي فوق غرزة البف التانية أهي ومعايا طبعا الخيوط أخدها معايا تحت الغرز بالشكل ده بدخل فوق غرزة البف أنا سايبة الغرزة دي فاضية بدخل على الحرف الفي اللي بعدها بدخل وبشتغل غرزة حشو عشان الغرزة تكون مايلة معايا بالشكل ده كده شايفين اهي تمام بريح الحلقة بتاعتي بعد ما اخدت غرزة الحشو بلف الخيط وبرجع على الغرزة اللي انا سايباها اللي هي بين غرزتين البف دول برجع بدخل وبسحب الخيط وبريحه كده بجيبه على جنب بلفه مرة تانية بسحب الخيط اهو مرة تالتة وبسحب الخيط للمرة التالتة معايا التلات لفات على الابرة بطلع من اللفات اللي على الابرة كلها مرة واحدة بسيب الغرزة بتاعت الحشو فاضية باجي على الغرزة اللي فوق البف على طول بصوا دي الغرزة اللي انا اشتغلت فيها غرزة الحشو بسيب دي فاضية اللي هي بين الاتنين البف دول وباجي فوق غرزة البف اللي هنا دي بشتغل فيها غرزة حشو بصوا وانا بشتغل الغرزة بتكون مايلة معايا ازاي بسحب الخيط وبطلع من الحلقتين اللي على الابرة وبعد الغرزة بايدي كده بالشكل ده شايفين الغرز فوق بعض مايلة ازاي مرة كمان بلف الخيط برجع للغرزة اللي انا سايباها فاضية بسحب الخيط بتاعي وبريحه كده مرة كمان بسحب الخيط وبريحه مرة تالتة بسحب الخيط وبريحه طبعا التلات مرات دول بيتوقفوا على سمك الخيط ممكن يكونوا اقل لو الخيط سميك اكتر من كده ممكن يكونوا اكتر لو انت بتشتغلي بخيط سمكه قليل انا عشان الخيط معايا متوسط السمك فبسحب ثلاث لفات بريحه وبطلع من اللفات اللي على الابره كلها اهي بالراحه كده بشد الحلقه وبسيب الغرزه بتاعه الحشو فاضيه اللي في النص هنا وبروح فوق غرزه البف اللي بعد كده بدخل في حرف الفي معايا الخيط زياده باخده تحت الغرز بسحب الخيط وبشتغل غرزه حشو بالشكل ده بصوا الغرز بقت مرصوصه فوق بعض بنفس الشكل اللي تحت جنب بعض جنب بعض وكلها جايه بميله ده السطر الثاني انا هكمله كله باللون اللبني وبعدين هدخل اللون الثالث اللي هو اللون الابيض وهرجع لكم انا هشتغل البوكس التلات سطور بس طبعا لو انت عايزه تكبريه اكتر من كده تدخلي الوان اكتر من كده مفيش مشكله خالص دخلي الالوان المناسبه ليكي او الموجوده عندك انا هشتغل تلات سطور بس وهرجع لكم نقفل السطر التالت ونشتغل الخطوه الاخيره سوا وصلت لنهايه السطر التالت انا شايفه ان ارتفاع البوكس كده كويس شوف وصل لكام سنتي بالظبط 10 سم آه الارتفاع كويس زي ما قلت لك لو عايزه ترفعي عن كده وتزودي الارتفاع بتاعه هتشتغلي آه سطر كمان او سطرين حسب الطول اللي انت عايزاه للبوكس انا خلاص آه هوقف آه شغل لحد كده بالغرزه بتاعتي هشتغل بس السطر منزلقه وطالما هشتغل سطر منزلقه هسحب الخيط من اخر غرزه وقبل ما اسحب الخيط عشان هفصله عن الشله هلفه ست لفات حوالين البوكس كده ادي مره بالخيط في ايدي اهو الثانيه الثالثه الرابعه وادي الخامسه والسادس مره كده آه الست مرات دول هيكفوا معايا المنزلقه بزياده هما خمس مرات بس بيكفوا المنزلقه لكن دايما زي ما قلت لك لازم يكون معاكي خيط بزياده تكوني عامله حساب ان الخيط ممكن يخلص معاكي وانت شغاله وهتضطري توصلي فانت سيبي من البدايه خيط زياده معاكي خلاص انا نهايه الشله بتاعتي اصلا فمش هفصل الخيط هسيبه كده لحد ما اخلص هسحب الخيط كله من الغرزه الاخيره بصوا ده شكل الغرزه 
باجي هنا عشان اقفل السطر قفله مظبوطه فوق غرزه البف الاولى او اول حرف فيه في في السطر فوق غرزه البف بالظبط بسحب الخيط لداخل البوكس بسحب الخيط كله مره تانية بصوا سحبته كده اهي كونت اول ضلع من الغرزه اللي ناقصه وضمي الغرز على بعض كده عشان يكونوا جنب بعض بعد كده باجي من جوه مره تانية هنا بدخل تحت حلقه تمام الشكل ده بطلع في نص حرف الفي كده بسحب الخيط لداخل البوكس مره تانية اهو بسحبه كله الغرزه الاخيره اتقفلت معايا بطريقه كويسه وكل الغرز بقت شبه بعض باجي الغرزه انا سحبتها هنا باجي على الغرزه اللي جنبها بسحب الخيط بتاعي حلقه كده مش هشد ايدي في غرزه المنزلقه زي ما احنا متعودين علشان البوكس ما يلمش لجوه ويكون بومبي انا عايزاه يكون طالع ستريت كده وعايزه الحرف بتاعه يكون مظبوط فهريح ايدي في غرز المنزلقه هاجي على حرف الفي اللي بعده هسحب الخيط هنا الوصله موجوده اهي اسحب الخيط كده اطلع منزلقه كده تمام الغرزه اللي بعديها منزلقه واللي بعديها تمام وكل غرزه على دوران البوكس كله هتقابلني هشتغل فيها غرز منزلقه لحد ما اوصل لنهايه السطر وهرجع لكم نشوف الشكل النهائي هنقفل الغرزه الاخيره سوا في المنزلقه ونشوف الشكل النهائي للبوكس ونقول كل التفاصيل الخاصه بيه وصلت لنهايه سطر المنزلقه حرف البوكس بقى متماسك جدا وده الغرض من سطر المنزلقه منظر جمالي كويس وكمان الحرف يكون متماسك وعريض بالشكل ده هنجيب ابره مقاس صغير اهي دي ابره مقاس خمسه هنسحب الخيط كله اللي باقي معانا اللي المفروض ان احنا فاصلينه وهنسحبه من الغرزه الاخيره تمام بصوا انا سحبته كده من اخر غرزه باجي على اول حرف في في السطر اهي تحت الغرزه كده تحت حرفين او الضلعين بتوع حرف الفي بسحب الخيط لجوه عشان نقفل قفله كويسه ويكون البوكس شكله كويس الفينش بتاعه حلو يعني بتسحبي الخيط كله للنهايه مره تانية من تحت حرف الفي كده تمام اهو باجي هنا من داخل البوكس اخر غرزه اشتغلتها المفروض بقى ايه تعلميها بالشكل ده اي ابره او اي حاجه معاكي بتيجي وبندخل هنا في نص كده شايفين في نص حرف الفي بتاع الغرزه الاخيره من نفس المكان بطلع اهو من نفس المكان بطلع مره تانية كده اهو في نص الغرزه الاخيره بالظبط بسحب الخيط لداخل البوكس مره تانية خلاص دي اخر خطوه بصوا سحبته كله لداخل البوكس والغرزه اتقفلت معايا بطريقه كويسه بضمها كده وبظبط مقاس الغرزه عشان يكون مساوي لبقيه الغرز اللي جنبها القاعده اللي احنا بدانا عليها شغل القاعده دي مقاسها 19 سم بتتكون معايا من سبع سطور بغرزه السنبله 450 جرام من خيط الكليم المصري من جوه نضيف جدا زي ما احنا شايفين اتمنى ان شاء الله ان هو يكون عجبكم وان الطريقه تكون سهله بالنسبه لكم هستنى رايكم في التعليقات ولو عجبكم الفيديو دوسوا لايك واللي لسه بيشوفني لاول مره وما عملش اشتراك يدوس على كلمه اشتراك او سبسكرايب الموجوده تحت الفيديو وكمان يفعل الجرس علشان يوصلوا كل جديد من الفيديوهات اللي بتنزل على القناه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته